गुड इवनिंग स्टूडेंट्स तुम्हारे आर चैनल बांगला पाठशाल स्वागत सबा के आशा करी तुम्हारा सबाई भलो आच पढ़ाशुना कर लकडाउने तो आज के चलो तुम्हारे तो गत दिन दशम श्रेणी छात्र छात्री के बांगला व्याकरण एक अंश करिए वाक्य वाक्यर मध्य तुम्हारे गठनगत भाग आलोचना कर आज के भाल वाक्य अर्थगत जो भागटा रही है अर्थ अनुसारे से भागटा नहीं तुम्हारे साथ आलोचना करी जदिव से एक पार्ट हमें आलोचना करब आज के तुम्हारा देखते थको भिडियोटार कारण आज के तुम्हारे वाक्य किचु किचु छोटो खाटो तथ्य बोले देव जगू अवश्य परीक्षार समय क्जे लागे बुझते तई प्रथम शेष अब्दि भिडियो देखार अनुरोध रही चलो आज के वाक्य अर्थगत भागगुलो देखे नहीं एक देखो स्टूडेंट्स हमें खत चले आर तुम्हारे वाक्य अर्थगत भागगुलो नहीं वाक्य अर्थगत भाग बोलते कि बोझाई तुम्हारा देखे जो गत दिन के वाक्य गठनगत जो भागगुलो से हे चार प्रकार एक सरल वाक्य जटिल वाक्य जौगिक वाक्य और मिस्र वाक्य क्योंकि वाक्य अर्थगत कि भाग रही है अर्थगत मान वाक्य अंतर्निहित अर्थर ओपर भित्ती को वाक्य जो अर्थगत भाग करना सेटाई हम वाक्य अर्थगत भाग अर्थात तुम्हारा गठनगत भागटा जो देखे गठनगत भागगुलो देखले देखले बुझते पर प्रत्येक वाक्य मध्य ही सरल वाक्य जमन एक समापिका क्रिया थे तरह जटिल वाक्य सपेक्ष अव्यय थे दोटी समापिका क्रिया थे जौगिक वाक्य दोटो स्वतंत्र वाक्य था एक संयोजक अव्यय द्वारा से वाक्य के ताहोले आज के तुम्हारा अवश्य देखे वाक्यगुलो बहरे देखले कर् गठन प्रकृति देखिए बोझा जाए वाक्यगुलो कि प्रकार वाक्य रही है किंतु आप कि अर्थबोधक भागो देखी जगू वाक्य पढ़ले अंतर्निहित अर्थे कि बोलते चाहसे से मानटा जथाथ परिष्कार वाक्य से अर्थगत भागगुलो की एक हे निर्देशक वाक्य दुई हे प्रश्नबोधक वाक्य तीन हे अनुज्ञावाचक वाक्य तरपर प्रार्थना सूचक वाक्य सन्देहवाचक वाक्य आवेगसूचक वाक्य शर्त सपेक्ष वाक्य ताटा गल तुम्हारे वाक्य मूल भाग अर्थगत भावे क्योंकि आज के तुम्हारे हमें तीनटे वाक्य भाग आलोचना करब अर्थगत जेटा निर्देशक प्रश्नवाचक और हे अनुज्ञावाचक वाक्य एगुलो की की वाक्यगुलर छोटो खाटो की की नियम रही है सेगल चलो एबार देखे नहीं प्रथम ही हे निर्देशक वाक्य निर्देशक मान हे कि निर्देशित करा निर्देश करा जेटा विबृति बोली जे वाक्य को बक्तव्य साधारण भाव निर्देशित है विबृति प्रकाश पाए निर्देशक वाक्य बी अर्थात जख को वाक्य बोल से वाक्य बलार समय तुम्हें कोदेशित हाँ कि स्टेटमेंट देवा हेटा के बला है निर्देशक वाक्य निर्देशक वाक्य दो रकम है कखरा को स्टेटमेंट नेगेटिव दीते पजिटिव दीते अर्थात को जेटा हाँ वाचक थे से एक हाँ सूचक एक निर्देशक वाक्य तुम्हारे जो ना थे नेतिबाचक किचु तक से ना सूचक किचु निर्देशक वाक्य बी तर मध्य बोली तुम्हारा अने परीक्षा हम तो वाक्य परिवर्तन करते दी हाँ बाचक ना बाचक यहाँ तो खूब कमन देखो तई हम यटार अर्थ बुझते पर तुम्हारे हाँते करते कि नाते करते निर्देशक वाक्य परिवर्तन क्योंकि अनेक समय तुम्हारे वाक्य हाँ बाचक ना बाचक कथाटा थे ना उल्लेख तक हम थे इतिबाचक वाक्य बात कखे अस्तर्थक वाक्य बाने इतिबाचक कैतिबाचक वाक्य कखे नस्तर्थक नमर्थक वाक्य ताजे वाक्यगुलो भिन्न नामे परिचित तुम्हारे क्योंकि नामगुलो के मने रखते है कारण तुम्हारा जो नामगुलो मने ना रखो ताक्य की कि ठीक बुझते पर तेल इतिबाचक हाँ बाचक अस्तर्थक वाक्य का बोले जे निर्देशक वाक्य किचुर अस्तित्व थका अस्तित्व आत्यादि अर्थ प्रकाश करता बी इतिबाचक हाँ बाचक अस्तर्थक वाक्य जेमन आमारे एक पेन आ आर जो बी नेतिबाचक वाक्य ना बाचक बा नस्तर्थक नमर्थक वाक्य हे कि जे निर्देशक वाक्य को नहीं कि हीनता वाक्य क्रियापदे निषेधाज्ञा सूचक कर तक नेतिबाचक वाक्य 
প্রকাশ করব বা বলবো যেমন কি কোনো কিছু হীনতা যেমন আমার কাছে একটা পেন নেই বা হয়তো এখানে বাক্যে ক্রিয়াপদটার নিষেধাজ্ঞা বোঝাচ্ছে ধরো এখানে ধরে নি আমি আজ স্কুলে যাব না তাহলে এই যাব নাটাই আমার ক্রিয়া বাক্যটার তাহলে এখানে যাব না যে ক্রিয়াটা প্রকাশ করছে সেটা কিন্তু নিষেধাজ্ঞা প্রকাশ করছে বা নিষেধ প্রকাশ করছে তখনই কিন্তু বাক্যটা না অর্থে হচ্ছে সেটা দুটোই কিন্তু নির্দেশক বাক্য হচ্ছে হ্যাঁ বাচক বাক্যটাও নির্দেশক বাক্য না বাচক বাক্যটাও তোমার নির্দেশক বাক্য কিন্তু এটার মধ্যে হ্যাঁ অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে অর্থাৎ কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকা হওয়া বা বিষয়টা রয়েছে তার উপস্থিতি সেইটা আর এটার উপস্থিতি নেই বা হচ্ছে না বা ক্রিয়াটা সংগঠিত হচ্ছে না এই ধরনের একটা অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে তাহলে চলো নেক্সট পেজে চলে যাই দেখো স্টুডেন্টস চলে এসছি নেক্সট পেজে এখানে তোমাদের একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যেমন হ্যাঁ বাচক বাক্য আমার পক্ষে এ কাজ অসম্ভব না বাচক বাক্যে কী লেখা আছে আমার পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয় তোমাদের একটা জিনিস একটু পরিষ্কার করে দিই যেটা হচ্ছে তোমাদের অনেক সময় তোমরা কি করো যদি হয়তো হ্যাঁ বাচকে দিল যে আমার পক্ষে এ কাজ অসম্ভব তোমরা এই না বাচকে তোমরা সম্ভব নয় এটা লেখো কিন্তু হয়তো এই কো মানে পরিবর্তন করতে গেলে তোমরা অনেক সময় নেগেটিভ অর্থে এ করে দাও মানে পরিবর্তন করে দাও যে আমার কাছে হয়তো কোনো কিছু আছে তোমরা পড়ে বলে দিলে নেই সেই রকম কিন্তু হবে না অর্থাৎ তোমাদের যদি এখানে কোনো কিছু পরিবর্তন করতে দেয় হ্যাঁ থেকে না বা না থেকে হ্যাঁ সেখানে কিন্তু তোমাদের অর্থ এক রেখে পরিবর্তন করতে হবে যেমন আমার পক্ষে এ কাজ অসম্ভব অসম্ভব মানে আমি কিন্তু সম্ভব নয়ের বিপরীতটা নিয়েছি দিয়ে অসম্ভব হয়েছে এখানে তাহলে কি আমার পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয় যদি বলি আমার নয় বা না সূচক একটা বাক্য আমি প্রকাশ করছি এখানে কিন্তু আমি মানেটা একই রাখছি অর্থাৎ আমার পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয় বা আমার পক্ষে এ কাজ অসম্ভব দুটোর অর্থ কিন্তু একই কিন্তু এখানে আমি একটা হ্যাঁ বাচকে বুঝিয়েছি আর একটা না বাচকে বুঝিয়েছি তাহলে তোমাদের সেটা কিন্তু খুব ভালো করে মাথায় রাখতে হবে যে তোমরা কোনো অর্থের পরিবর্তন করতে পারবে না যেমন সাধু গদ্য বা চলিত গদ্য যাই তোমায় বাক্য পরিবর্তন করতে দিক না কেন এই জিনিসটা হয়তো তোমার চলিত মানে চলিত বলতে এখানে গঠনগত বাক্য বা অর্থগত বাক্য দুটোর ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য আর কি যেমন গো সাধু গদ্যে থাকলে তোমাদের সাধু গদ্যতেই সেটা পরিবর্তন করতে হবে চলিত গদ্য থাকলে সেটা চলিত গদ্যতেই পরিবর্তন করতে হবে তোমরা কিন্তু সেটা পাল্টে দিতে পারবে না হ্যাঁ থেকে না বা না থেকে হ্যাঁ যাই বাক্য পরিবর্তন করতে দিক না কেন সেক্ষেত্রে অর্থ বদল করা যাবে না এইটা হচ্ছে মূল বিষয় অর্থাৎ অর্থ বদল করলে কিন্তু পুরোপুরি সেই জায়গায় দেখা যাবে তোমাদের অর্থ বদলে হয়তো মানেটাই পাল্টে যাবে সাধারণত বিপরীত শব্দ প্রয়োগ করে পরিবর্তনের চিন্তা করতে হবে অর্থাৎ যেমন এইখানে সম্ভব নয় অসম্ভব এরকম হয়তো আমি বললাম যে আজকে সকাল থেকে ছেলেটি কিছু না খেয়ে আছে অর্থাৎ আজ সকাল থেকে ছেলেটি উপোস করে আছে না খেয়ে মানে উপোস করে আমি কিন্তু খেয়ে আছে বলে সেটাকে হ্যাঁ করে দিতে পারবো না বা আমি হয়তো বললাম খেয়ে মানে উপোস করে আছে আমি হয়তো ওটাকে বদলে গিয়ে সেটা আমি হয়তো লিখতে হবে আমার সেখানে কি যে বাক্য ছেলেটি না খেয়ে আছে কিন্তু সেখানে আমার নাটা ওখানে মেনশন করতে হবে তবে সেটা না অর্থে বাক্যটা হবে সেই হট সেই ক্ষেত্রে তোমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে যে বিপরীত শব্দগুলো তোমাদের মাথায় আনতে হবে যে কোনটা নাটা তুলে দিয়ে ওইটারই বিপরীতে তোমরা একই মানেটা রেখে বাক্যটাকে ঠিকঠাকভাবে গঠন করতে পারো এবার চলে আসি প্রশ্নবাচক বাক্যে প্রশ্নবাচক বাক্য কাকে বলে তাহলে দেখো যে বাক্যে প্রশ্ন বা জানতে চাওয়া জিজ্ঞাসার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাকে অবশ্যই প্রশ্নবাচক বাক্য বলে তোমরা সাধারণত দেখেছো একটা প্রশ্ন চিহ্ন থাকে সেই বাক্যে কিন্তু তোমাদের এখানে যখন বাক্য লেখো তোমরা প্রশ্নবাচক বাক্য তোমরা প্রশ্নটা হয়তো অনেক সময় না বুঝে কি করো সেখানে কি বা কিয়েতে মানে অর্থাৎ কয়হর্ষি কি আর কয় দীর্ঘি কি দুটোর মধ্যে পার্থক্য না বুঝে একইভাবে দিয়ে দাও অর্থাৎ কখনো হয়তো কয়হর্ষি কি বসিয়ে দাও কি কখনো হয়তো কয় দীর্ঘই কি বসাও কিন্তু দুটোর মধ্যে কিন্তু পার্থক্য রয়েছে কি দেখো প্রশ্নবাচক বাক্যকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে হ্যাঁ বা না প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় যেগুলো সেই একটা প্রশ্নবাচক বাক্য আর একটা হচ্ছে বস্তুগত প্রশ্নবাচক বাক্য যেখানে তোমার একটা নিট উত্তর আসবে তাহলে কি কয় হর্ষি কিটা আমরা কখন বসাবো যে প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বা না দিয়ে হয় তাকে হ্যাঁ বা না প্রশ্নবাচক বাক্য বলে যেমন এখানে কি প্রকাশ পায় মানে কয় হর্ষি কি প্রকাশ পায় তুমি কি খাবে 
তুমি কি খাবে কথাটার মধ্যে একটা অনুনয় রয়েছে সেই তুমি কি খাবে সেখানে আমি উত্তর আসবে হ্যাঁ কি না জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তুমি কি খাবে হ্যাঁ কি না সেটা জানতে চাওয়া হচ্ছে কিন্তু যদি আমি জিজ্ঞাসা করি তুমি কি খাবে অর্থাৎ সেখানে আমার বলার টোনের ওপর কিন্তু একটা জোর পড়বে তার মানে কি তুমি যখন কয় হর্ষি কি দিয়ে প্রশ্ন করছো সেটার মধ্যে একটা অনুনয় ফুটে উঠছে এবং সেই কিটাতে আমি অতটা জোর দিচ্ছি না কিন্তু কয় দীর্ঘই কি দিয়ে যখন আমি কোনো প্রশ্ন করছি যে প্রশ্নে হ্যাঁ না দিয়ে উত্তর সম্ভব হবে না অর্থাৎ সেক্ষেত্রে বাক্যে দরকার একটা বস্তুগত একটা উত্তর অর্থাৎ একটা নিট উত্তর জানতে চাওয়া হচ্ছে সেটা হয়তো একটা বাক্যে উত্তর হতে পারে বা একটা শব্দেও হতে পারে কিন্তু তোমাকে সেখানে উত্তর দিতে হবে তুমি হ্যাঁ না দিয়ে উত্তরটা প্রকাশ করতে পারবে না সেই ধরনের বাক্যে আমরা কয় দীর্ঘই কি প্রশ্ন ব্যবহার করব যেমন তুমি কি খাবে অর্থাৎ সেখানে তুমি মানে খাবারের ধরনটা কি খাবে সেটা ভাত খাবে না রুটি খাবে এই ধরনের কি খাবে সেইটা তোমার কাছে জানতে চাওয়া হচ্ছে অর্থাৎ তোমার সেখানে একটা উত্তর দিতেই হবে সেখানে তুমি হ্যাঁ বা না দিয়ে কিন্তু প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারবে না এটাই হচ্ছে কয় হর্ষি কি এবং কয় দীর্ঘই কি এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য সেহেতু আশা করি এরপর থেকে তোমরা যখন প্রশ্নে উত্তর লিখ মানে প্রশ্নটা তৈরি করবে বা কোনো কিছুর প্রশ্ন লিখবে কয় হর্ষি এবং কয় দীর্ঘি কির মধ্যে একটা ডিফারেন্স তোমাদের এখন থেকে মাথায় থাকলো তোমরা কিন্তু সেটা খুব কনসিয়াসভাবে জিনিসটা বসাবে হুট করে কিন্তু কয় হর্ষি বা কোথাও কোথাও কয় দীর্ঘই কি এভাবে বসিয়ে দেবে না চলো তাহলে নেক্সট পেজে চলে যাই প্রশ্নবোধক বাক্যের একটু বৈশিষ্ট্য দেখে নিয়ে চলো প্রশ্নবোধক বাক্যে কেন কোথায় কবে কারণ কি এই ধরনের কথাগুলো অবশ্যই থাকে প্রশ্নবোধক বাক চিহ্নে থাকবে অবশ্যই এখানে তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ একটা জিনিস বলে দিই যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নানা ক্ষেত্রে কিন্তু এই প্রশ্নসূচক বাক্যে প্রশ্ন চিহ্ন ব্যবহার করেননি অনেক জায়গাতেই তিনি হয়তো খুব সাদামাটাভাবেই জিনিসটা বুঝেন কে না সম্মান পেতে চায় এখানে কিন্তু একটা প্রশ্ন চিহ্ন আসার কথা কিন্তু এই ধরনের বাক্যগুলোতে হয়তো তিনি অনেক ক্ষেত্রেই তার কাব্যে বা তার লেখালেখিতে ব্যবহার করেছেন নানান ক্ষেত্রে যেগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু তিনি প্রশ্ন এই সূচক চিহ্নটা দিতে দেননি আর কি কি থাকলে এখানে বুঝবে হ্যাঁ না প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে আর কয় দীর্ঘই কি থাকলে সেটা একটা বস্তুগত প্রশ্ন উত্তর আসবে তাহলে এটা তোমাদের আশা করি কনসেপ্ট ক্লিয়ার হলো এবার চলে যাই অনুজ্ঞাবাচক বাক্য অনুজ্ঞা সূচক বা অনুজ্ঞাবাচক বাক্যে বোঝাই যাচ্ছে অনুজ্ঞা মানে একটা অনুনয়ের ভাব প্রকাশ পাচ্ছে যেখানে কীরকম যে বাক্যের মধ্যে অনুজ্ঞা বা আদেশ অনুরোধ উপদেশ নিষেধ ইত্যাদি ভাব প্রকাশ পায় সেই বাক্যকে বলা হয় অনুজ্ঞাবাচক বাক্য অনুজ্ঞাবাচক বাক্য আমরা এখানে দুটো ভাগে ভাগ করছি একটা বর্তমান অনুজ্ঞা আর একটা ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা এখানে অতীত কেন দেয়া হয়নি তার কারণ হচ্ছে ধরে নাও আমি বললাম এখন যে এই রাস্তা দিয়ে যেও না এটা নিষেধ করছি বর্তমান তোমাকে এখন নিষেধ করা হচ্ছে বর্তমান অনুজ্ঞা আবার হয়তো বললাম এই রাস্তা দিয়ে কখনো যাবে না এটা নিষেধ করছে কিন্তু এটা আমি তোমার ভবিষ্যতের জন্য ব্যাপারটা বলে দিচ্ছি যে এই রাস্তা দিয়ে কখনো যাবে না তাহলে কি এটা ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা হলো কিন্তু যে চলে গেছে ওই রাস্তাটা দিয়ে আমি তার অতীতে গিয়ে তাকে এই বাধা মানে নিষেধটা করতে পারবো না তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই অনুজ্ঞাবাচক বাক্যের ক্ষেত্রে কোনো অতীত পর্যায়ে হয় না বা অতীত অনুজ্ঞা বলে কিছু হয় না তো অনেকেই প্রশ্ন থাকে স্টুডেন্টদের মধ্যে দেখি যে বর্তমান অনুজ্ঞা ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা রয়েছে অতীত অনুজ্ঞাটা কেন নেই কারণ অনুজ্ঞাবাচক বাক্যই হচ্ছে আমার একটা মনের ভাব সাথে সাথে কি আমার একটা এক্সপ্রেশন আসছে কথা বলার মধ্যে যেটা হচ্ছে আমি তাকে হয়তো বর্তমানে এখন কিছু নিষেধ করছি আদেশ করছি উপদেশ দিচ্ছি বা হয়তো সেখানে অনুরোধ করছি কিন্তু অতীতে যে জিনিসটা ঘটে গেছে সেটা তো তাকে আর আমি রিপিট করতে পারবো না তাই ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে আমি তাকে কোনো কিছু নিষেধ করতে পারি বা আদেশ দিতে পারি বা হয়তো অনুরোধ করতে পারি বা বর্তমানের জন্য এবং আরেকটা রয়েছে দয়া করে আমাকে এক গ্লাস জল দাও এটা অনুরোধ করছি এটা বর্তমানে এখন করছি একটা জল দিতে বলছি এক গ্লাস তুমি কাল একবার আমাদের বাড়িতে এসো এটা অনুরোধ করছি কিন্তু এটা কি ভবিষ্যতের অনুজ্ঞা অর্থাৎ ভবিষ্যতে আমি তাকে আসতে বলছি মানে কালকে এসো আজকেরটা হচ্ছে বর্তমান কিন্তু কাল হলেই সেটা আমার ভবিষ্যৎ হয়ে যাচ্ছে তাই এই রকম অনুজ্ঞাবাচক বাক্যও আমরা দুটো ভাগ দেখতে পাই তাহলে তোমাদের অনেক সময় বাক্যগুলো দেয় এবং সেটা কি ধরনের বাক্য জানতে চাওয়া হয় আশা করি তোমাদের এই তিনটে ভাগ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয়েছে তাহলে স্টুডেন্টস দেখে নিলে আজকে বাক্যের অর্থগতভাবে তিনটে ভাগ একটা নির্দেশক বাক্য তার দুটো ভাগ একটা হ্যাঁবাচক বাক্য নাবাচক বাক্য বা ইতিবাচক নেতিবাচক বা অস্তর্থক ন্যাস্তর্থক বা নংর্থক বাক্য 
আরেকটা হচ্ছে তোমার প্রশ্নবোধক বাক্য প্রশ্নবোধক বাক্যটার মধ্যে দুটো ভাগ রয়েছে একটা হচ্ছে কয় হস্যি কি যেটা হচ্ছে হ্যাঁ বা না দিয়ে তোমার উত্তর জানতে চাওয়া হচ্ছে আর একটা হচ্ছে কয় দীর্ঘই কি যেটা হচ্ছে পুরোপুরি প্রশ্ন করা হচ্ছে তার একটা উত্তরের অপেক্ষায় থাকা আর কি আর হচ্ছে একটা বাক্য যেটা হচ্ছে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য অনুজ্ঞাবাচক বাক্যটার মধ্যেও আবার কিছু আদেশ উপদেশ অনুরোধ নিষেধ এগুলোকে জারি করা হচ্ছে বাক্যের মধ্যে দিয়ে বোঝাতে যাওয়া হচ্ছে এবং তার সাথে এতে একটা বর্তমান অনুজ্ঞা রয়েছে আর একটা ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা রয়েছে আশা করি তোমাদের এখানে বাক্যর অর্থগত তিনটে ভাগ পরিষ্কার হয়েছে আমি বাকি আরও তোমাদের যে চারটে ভাগ সেটা নেক্সট একটা ভিডিওতে নিয়ে আসবো অবশ্যই তোমরা দেখতে থাকো এবং আমার ভিডিওগুলো শেয়ার করো সাপোর্ট করতে থাকো আমাকে আর তার সাথে বলা এখন এই বাইরে প্রচুর ঝড় হচ্ছে আর কি এখন কালবৈশাখের সময় বাইরে কেউ বেরো বেরিয়ো না ঘরেতেই থাকো এবং সেফ থাকো তার সাথে সাথে পড়াশোনা করো টেক্সটগুলোকে খুব ভালো করে পড়ে ফেলো এখন কারণ এই লকডাউনের সময়টাতে তোমরা যত টেক্সটগুলো ভালো করে খুটিয়ে পড়তে পারো কারণ এই টাইমটা তোমাদের এই ব্যাচে হয়তো পাচ্ছ এরকম তার প্রত্যেক ব্যাচ এই টাইমটা পায় না সেহেতু তোমরা অবশ্যই এই টাইমটাকে কাজে লাগাও বাড়িতে একদম সময় নষ্ট করো না সেভাবে যতটা সম্ভব তোমরা সময়টাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করো বাড়িতে পড়তে থাকো আমি তো একটু একটু করে তোমাদের যতটা পারছি পড়িয়ে দিচ্ছি আরও তোমরা চ্যানেলটাকে দেখতে থাকো তোমাদের অসুবিধাগুলো আমাকে জানাও আমি অবশ্যই সেগুলোকে তোমাদের সলভ করার চেষ্টা করব আর তার সাথে সাথে টেক্সটগুলো ভালো করে পড়ে ফেলো যাতে করে যেখান থেকে খুটিয়ে প্রশ্ন আসুক না কেন যাতে তোমরা উত্তর করে আসতে পারো আর একটা বিষয় বলা সেটা হচ্ছে তোমাদের বাক্যের নেক্সট যে ভাগটা থাকবে তার সাথে হয়তো আমি ওই চারটি অর্থগত ভাগ আলোচনা করে তোমাদের মাধ্যমিকে বাক্য থেকে কি ধরনের প্রশ্ন আসে সেটা হয়তো আমি একটু আলোচনা করে দেব বা হয়তো বলে দেব যে কি কি ধরনের প্রশ্ন আসে অবশ্যই তোমরা ভিডিওটা নেক্সট ভিডিওটা দেখো আর তার সাথে বলার আজকের যেটুকু পড়ালাম সেটা অবশ্যই বাড়িতে পড়ে দেখো আজ এতটাই ভালো থেকো থ্যাংক ইউ